بسم الله الرحمن الرحيم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر بهلنا يوم صلى الله عليه وسلم وغيره من الكبير بشيئا ليهنا ونهانا عن صبر من غير شيء غير بيت من غير تلك أمرنا بعيادة المريض بعادي أكثر لي بيشارك المريض يوم الجيبين عليه ويتبع الجناي ஜனாதாவை பின்பற்றி நடக்கும்படி எங்களுக்கு ஏது ஜனாதா தொகுதிக்கு சென்று வைத்திபாயில் ஜனாயிசி ஜனாதாவை பின்பற்றுவதை எங்களுக்கு ஏவினார் சொல்லுங்கள் ஜனாதா தொகையை தொழுக வைத்து அபரஸ்தானத்தில் கூட போய் அடக்கத்துக்கிட்ட வரணும் இது மிகப்பெரிய நன்மைகள் நிறைந்திருக்கிறது பரம் கிஃபாயாகவும் இருக்கிறது அல்லாட்ட பெரிய அஜர் இது இத்திபாவுல் ஜனாயி என்ற வார்த்தையை வைத்து ஜனாதா தொகை ஜனாதா முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும் போது அது பின்னாடி போறது தான் நல்லது என்று ஆனா குறிப்பிட்டோம் பெருமாநாத்தில் எங்க சொன்னாலும் ஜனாதா பின்பற்றது அப்படின்னு ஷாப்பி ஆக்கள் இல்லை முன்னாடி ஜனாதா பின் பின்தொடர்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஜனாதாவுக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்து கப்பரில் கொண்டு போய் அடக்க முடியாது அர்த்தம் இருக்கு ஆனால் முன்னாடி போனாலும் தப்பு இல்லை அப்படின்னா ஜனாதா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் முன்னாடியும் போகலாம் அவர் அல்லாமல் நமக்கு இறக முக்கல்லா சொல்லலாம் நம்ம இறக முக்கல்லா சொன்னா சும்ம கூடிய எப்படி பதில் சொல்லணும் எதிக்கும் இஸ்லீக் பாடம் இது பதில் சொல்லணும் எல்லாம் அவங்க நேர் வழி காட்டுவானாங்க உங்க காரியங்களை எல்லாம் சதா அது இணக்கமாக ஆக்கி வைப்பானாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ரஜு சதாம் இன்னும் சதாமுக்கு பதில் சொல்லுதல் இப்ப சதாமுக்கு பதில் சொல்றதில் சில பேர் பரம்பு என்ற அளவுக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க மூணு ஆனப்பி ஷாபி அனுப்பி மாலிக்கு முதல் எல்லாத்துலேயுமே பரந்து கிஃபாயான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க வாஜிப்னு சொல்கிறாங்க சலாம் சொல்லுதல் சுண்ணத்து சொல்லப்பட்ட சலாமுக்கு பதில் சொல்லுதல் வாஜிப் இப்போ இஜாபத்து தாயி விருந்துக்கு அழைத்தவருக்கு பதில் கொடுக்கும் இப்போ விருந்துக்கு அழைத்தார் என்றால் பந்தோ பந்தோ மனசில் வருத்தங்கிறது எதுவும் பார்க்காம உடனே அவருக்கு பதில் சொல்லுது இப்போ இபுராருள் முக்கிம் சத்தியம் செய்தவருடைய சத்தியத்தை நிறைவேற்றுது சத்தியம் செய்து கேட்கிறார் சரியத்துக்கு மாற்றம் இல்லாத விஷயமா இருக்குது இப்ப அவர் உதவி செய்யணும் சரி நிறைவேற்றுறது உதவி செய்வது நம்ம மேல அவசியமா இருக்கு நசுருள் மபுலும் அநீதி செய்யப்பட்டவருக்கு உதவி செய்வதை எங்களுக்கு ஏவினார்கள் சொல்லுங்கள் நம்மளால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ நமக்கு வரலாத வலிமை கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா நேரம் வாலிம்ட்ட போய் அநீதி செய்தவன் போய் தட்டி கேட்டு அவனுக்காக வேண்டி அதை பறித்து கொடுக்க முடிஞ்சால் செய்யணும் அப்படி இல்லையா அன்பா நம்மளால பேச முடியுமா அன்பா பாசமா பேசி வாங்கி தர முடியுமா அப்படி வாங்கி தரணும் இல்லையா குறைஞ்ச பட்சம் அவருக்காக வேண்டி எதுவும் நம்ம செய்ய முடியல துவாவாக செய்யணும் அநீதி அறைக்கப்பட்டவங்க ஆக எந்த முறையில் நம்மளால முடியுமோ நம்மளால எந்த எந்த ஹத்துக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாடுபட்டு அல்லது நம்ம நாலு பேரை சேர்த்து கொண்டு அவருக்கு உதவி செய்ய முடியுமா அல்லது அதிகாரிகள்ட்ட அவருடைய செய்தியை எத்தி வைக்க முடியுமோ நமக்கு தெரிஞ்சவர் இருக்கிறாரு அவர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறாரு போலீஸ்ல இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட சொன்னா நடக்கும் அப்படின்னா அவருக்கு சொல்லியாக உதவி செய்யணும் இப்படியோ எவன் அநியாயம் சாப்பிட்டா நமக்கு என்னங்க அவன் சொத்த இவன் பிடிங்கிட்டான் அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியுது அவன் சொத்த பிடிங்கிட்டாங்க நம்ம எதுக்கு நமக்கு என்ன நமக்கு என்னால் என்ன பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையில்ல அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கண்டுக்காமல் இருக்காது ஒரு முஸ்லீமான சகோதரம் அப்படி எல்லாரும் அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க நாளைக்கு உனக்கு உதவி விஷயம்னா யாரும் வருவா அதை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் தன் சகோதரர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்நீதி செய்யப்பட்டால் அவளுக்காக பாடுபடும் சரி ஒரு முஸ்லீம் அப்படியா இப்போ நான் முஸ்லீம் அல்லாதவன் கஷ்டப்பட்டால் நம்ம அநியாயம் பண்ணப்பட்டா கண்டுக்காம வந்துக்கலாமா அப்படி கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம் அல்லாத நபரை அடிக்கிறான் தேவையில்லாமல் அடிக்கிறான்னு தெரிஞ்சா அப்போ ஒரு முஸ்லீம் ஒரு காப்பில் ரெண்டு பேர்ல அநீதி நீதி அநீதியா பார்க்கணும் அங்கே போய் நம்ம இது நம்ம கட்சி எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இஸ்லாம் இஸ்லாத்துல உள்ள ஒருத்தர் காப்பிலான ஒருத்தருக்கு அநீதி செய்தாலும் அந்த காப்பிட்ட போய் நம்ம அவருக்கு சாதகமாக தான் பேசணும் ஒரு முஸ்லீம் எம்பருக்காண்ட நம்ம கட்சி பேசணும் அது இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமானது அவர்கிட்ட சொல்லி ஏப்பா அநியாயம் பண்ணாத அவர் நிலத்த மரியாதையே கொடுத்துருது இல்லை நான் நடவடிக்கை எடுப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அந்த நிலத்தை வாங்கி கொடுக்கறதா முஸ்லீமுக்கும் நல்லது செய்யறேன் நீ அப்போதான் 
காபிருக்கு நல்லது செஞ்ச மாதிரி ஆச்சு முஸ்லீம்க்கும் அதை என்ன அதுல கிராமத்து நாள்ல அல்லாட்ட அதா வாங்க காப்பாத்துற இல்ல திருமணம் சொல்லாக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு முஸ்லீமும் ஒரு யகூதியும் வந்தாங்க சொல்லாத்துல விசாரணை செஞ்சு பார்த்ததுல யகூதி சொல்றது சரியா இருந்தது முஸ்லீம் தான் தப்பு செய்யறாருன்னு தெரிஞ்சு உடனே யகூதி பக்கம் தீர்ப்பளிச்சிட்டாங்க அவர் சொன்னா சரி அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அந்த முஸ்லீம் வந்து நான் முஸ்லீமா இருக்கிறேன் எனக்கு சாதகமா ரசூல் சொல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சு வந்தா அவர் வந்து யகூதிக்கு சாதகமா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவர் முனாஃபிக் முஸ்லீம் போர்வையில் இருந்தார் அவர் நேராக போய் அபு நான் வந்து ஒரு முஸ்லீம் அவர் வந்து யகூதி எங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பிரச்சனை எனக்கு சாதகமா பெரும்பாலும் சொல்லாம முஸ்லீம் கூட பார்க்காம யகூதிக்கு சாதகமா தீர்ப்பளிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு போய் சொல்றாங்க உடனே அபு கரையில் விசாரித்து பார்த்துட்டு அது என்னன்னு என்ன நடந்துச்சு கேட்டால் யார்ட்ட போனீங்க ரசூலிடம் அந்த ஓகுப்பர் பெரும்பாலும் சொன்னதுக்கு மேல அடுத்த ஹுக்கும் நான் சொல்ல முடியுமா ரசூல் சொல்ல போயிட்டு இங்கே வரீங்க நீங்க நான் எந்த ஹுக்கும் நான் சொல்ல முடியாது எது நீதி நேர்மையும் அவதான் என்னட்ட வந்தாலும் சொல்லுவேன் பெருமானாரும் சொல்லிட்டாங்கும் போது நான் அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ அவங்க பெருமானம் சொன்ன மாதிரி நீ செய்யப்பா அதுதான் அவனுக்கு நல்லது அதுக்கு மாற்றம் நடந்துக்காதப்பா அது எழுதி நேரத்தை ஒப்படைச்சல அல்ல இதை போனால் அவங்க வேறு கொடுப்பா அவனுக்கு அது பெருசாக எடுத்துக்காத அப்படி நான் சீதெல்லாம் சேராங்க அவர் கேட்கல நீங்களும் தீர்ப்பளிக்க மாட்டீங்க நான் உமர் நாயத்தில் போகிறேன் அப்படின்ட்டு அவருக்கு பிடிங்க கொடுத்துருவாங்க எனக்கு அப்படின்ட்டு உமர் நாயத்தில் போனார் உமர் நான் என்னென்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி செய்தி ரசூலாட்ட போனேன் அவங்களும் வந்து எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளிக்கல சரி அப்புறம் நான் நீங்கள் அவ்வப்பக்கம் நேரத்துக்கு போனால் அவங்களும் வந்து ஊதிக்கு சார்பாகவே பேசலாம் எனக்கு சார்பாக பேச மாட்டாங்க இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்தாலும் நியாயம் கிடைக்குமே அப்படின்னா வந்தேன் ஓஹோ அப்படியா கொஞ்சம் சரிங்க நான் நியாயத்தை நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்ட்டு உள்ளே போனாங்க அவர் வெளியே சரி சாங்க சந்தோஷமாக எனக்கு நியாயம் கிடைக்குன்னு இருந்தாரு அவங்க உள்ளே போனவங்க வாழை எடுத்துட்டு வந்து ஒரே வீச்சு அவர் தலை தனியாக முந்தன் தனியாக போயிடுச்சு சூறு சொல்லாத்தில் தீர்ப்பளிச்ச பின்னாடி அதுக்கு எப்படி நீ மாற்ற சொல்ல நீ அப்படின்னு ஒரே வீச்சு வீச்சிட்டாங்க இந்த செய்தி அல்லோல கொல்லால மக்கா மதினா முழுசும் ஒரு முஸ்லீம உமர் நாயம் வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பழி வாங்கணும் ஏன்னா முஸ்லீம் வெட்டன்னா முஸ்லீம் யாரை வெட்டா முஸ்லீமும் காப்பிடும் கொலைக்கு கொலை தானே தண்டனை நல்ல வழி வாங்கணும் அப்படின்ற செய்தி தமிழ் அந்த மதினா முழுசும் பரவி எல்லாரும் பெருமாள் செய்தி பெருமாள் ரொம்ப கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு முஸ்லீம் அநியாயமா உமர் நாயம் வெட்டிட்டாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லையா நீ நியாயத்தை நிலை நாட்டணும் என்ன செய்யறது அப்படின்னு கொடுங்க நல்லா ஆய்த்து இருக்கு வச்சுட்டான் மாக்கான் அல்லி மூமினியும் அல்லவா மூமினியும் இதா பதல்லாக அம்மன் ஐநே சூழல ஒன்றும் செய்யறான் அல்லாவும் ஒரு சூழும் ஒரு தீர்ப்பு அளித்த பின்பு அதுல உங்களுக்கு எந்த விதமான சுய இஷ்டத்துக்கும் வேலை இல்லை இந்த ஆயத்தா இன்னொரு ஆயத்தம் வந்து தாயு பலா பலா வர பிக்க உங்க ரப்பின் மேல் ஆணையாக அவர்கள் மூமினா ஆக மாட்டார்கள் அத்தாயு ஹக்கி மூக்க பீமா ஷஜர பைனா அவர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு உங்களிடத்திலே உங்களை அவர்கள் ஆத்திமாக நடுவராக ஆக்கும் வரையிலே அத்தாயு ஹக்கி மூக்க பீமா ஷஜர பைனா உங்களை நடுவராக்கி உங்களுடைய சொல்லை அவர்கள் இசல்லிமும் தஸ்லீமா அதை முற்றிலுமாக அவர்கள் ஏற்று அதில் வழிபடும் வரையிலேயும் அவர்கள் முஸ்லீமாகவே ஆக மாட்டார்கள் மூமினாகவே ஆக மாட்டார்கள் நல்லா கூறிட்டார் இப்போ இந்த ஆயத்தை வந்து பெருமான சுக்குனா போயிடுச்சு அப்போ அவர் மூமி நல்ல முர்த்தத்தாக போயிட்டார் முர்த்தத்துக்கு ஜென்ரல் என்னன்னு கேட்ட மார்க்க திட்டப்படி அவர் வெட்டி கொள்றது தான் இப்போ ஒரு முர்த்தத்தின் அடிப்படையில் வெட்டி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இதுக்கு தண்டை குற்றம் தேவையில்லை தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தீயத்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிட்டாங்க அப்போ ரசூல்லாய் சொல்லா சொல்லும் அவர்கள் கூட ஒரு மூமி நண்பருக்காக வேண்டி ஒரு முஸ்லீம் என்பதற்காக வேண்டி அவர் சாதகமாக தீர்ப்பளிக்கலை எது நியாயமோ அதுதான் முஸ்லீமோ முஸ்லீம் அல்லாதவனோ நியாயம் எதுவோ அதன்படி தான் தீர்ப்பளிக்கலை பெருமானா சொன்னாங்க சொல்லலாம் சொல்லும் உன் முஸ்லீமான சகோதரன் அவனுக்கு நீ உதவி செய் உன்சூர் அஹாக்க முஸ்லீம் லாலிமன் ஓ மகுலூமன் அவன் அநியாயம் செய்தாலும் சரி அநியாயம் செய்யப்பட்டாலும் சரி நீ அவனுக்கு உதவி செய் அப்படின்னு நான் சொல்ல இது சகாபாக்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அநியாயம் செய்யப்பட்டிருக்கான் அவன் உதவி செஞ்சு அவன் என்ன செய்யப்பட்டானோ இனிமையான இலக்கப்பட்டானோ வாங்கி கொடுக்கலாம் அவன் உதவி செய்யலாம் அநியாயம் செய்தால் உதவி செய்யும் பெருமானா சொல்றாங்க ஆனா பெருமானா சொல்லாத அவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சதே இல்லை எந்த முஸ்லீமுக்கும் முஸ்லீம் என்பதற்கான உதவி செஞ்சது இல்லையே அநீதியாக தீர்ப்பளிச்சது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அநியாயம் செய்தவனுக்கு எப்படி உதவி செய்யணும் அப்படின்னு தெரியல கேட்டாங்க சொன்னாங்க அநியாயக்காரன் உதவி செய்வதால் எப்படின்னு கேட்டாங்க அங்கே
அவனுக்கு வந்து அவன் துன்பம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அவன் நினைச்ச அபகம் அடிச்சுக்கிறான் அவர்களுடைய சுற்றுப்பத்துக்களை மோசடி செய்கிறான் வியாபாரத்தில் காக்கர்களுக்கு துரோகம் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி பண்ணால் அவனை நீ பரவாயில்ல செஞ்சு நீ தானே முஸ்லீம் தானே அவன் சாதகமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீ முஸ்லீமே இல்லை என்ன செய்யணும் ஒரு முஸ்லீமா சகோதரன் காசிருக்கு அநீதி செய்தாலும் உடனே போய் எப்பா இந்த மாதிரி செய்யாத இது சரியில்லை அப்படின்னு உன்னால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறாய் இதுதான் நீ காசிருக்கு உதவி செய்வ அந்த அந்த லாலிமுக்கு உதவி செய்வ லாலிமுக்கு உதவி செய்யணும் அவன் ஜுல்ம தடுக்கிறது இல்லை அவன் துணியாவிலையும் அவன் கஷ்டப்படுவான் ஆக்கிரத்தையும் கஷ்டப்படுவான் இப்ப இந்த ஏழு விஷயங்களை எங்களுக்கு பெருமானார் சொல்லாரும் ஏவினார் வனஹானா எங்களுக்கு தடுத்தார்கள் அந்த ஹாத்தமி ஜஹபி தங்க மோதிரம் அணிவதை ஆண்களுக்கு தங்கத்தில் மோதிரம் அணிதான் இப்போ தங்க செயின் போட்டுக்கலாமா அப்படி இல்லை பை தங்கத்தை பொதுவாகவே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது குறிப்பாக ஆண்கள் செயின் போட மாட்டாங்க காது கம்மலோ கழுத்தில் செய்யணும் காலில் கை வளையல் காலில் செய்யணும் போட மாட்டாங்க ஆண்கள் தங்கத்தை எப்படி பயன்படுத்துவாங்கன்னா மோதிரம் ஒன்று ஆண்கள் போடுவாங்க அதையும் அதான் சாபக்கு சில பேர் போட்டிருந்தாங்க அதனால் அதையும் தடுத்துக்கிட்டாங்க ஆண்கள் தங்கத்தை அறவே பயன்படுத்தக்கூடாது வானில் ஹரீர் பட்டுடைய எந்த வகைகளையும் பயன்படுத்தக்கூடாது பட்டுடைய பல வகை இருக்குது தம்பி ஹரீர்னா பட்டு சுத்தபுரத்துன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கெட்டியான உள்ள பட்டு தீபாஜனா அப்படி கலந்து செய்யப்பட்ட பட்டு அது மீசரத்துனா அந்த மீசரத்துல ஹம்ரா அப்படிங்கிறது பட்டினால் ஆன விரிப்பு ஒட்டகத்து மேலே விரித்து அதை உட்கார இருக்காங்க சிவந்த மீசரத்து காஞ்சிபுரம் பட்டு தமிழ்நாட்டில் அப்புறம் திருபுவனம் பட்டு சிக்கல் பட்டு பல ஊர்கள் பட்டு சொல்றாங்களே அவர்ணா பட்டு அந்த பட்டு இந்த பட்டுங்கிறாங்க இந்த வகை பட்டும் பட்டுடைய பல வகைகள் இருக்கு எதுவுமே ஜாயிஸ் இல்லை ஆண்களுக்கு பெண்கள் அணியான பட்டு வேட்டியோ பட்டு சட்டையோ பட்டாளான பணியின் துப்பு துப்பி துண்டு ரூமால் எதுவுமே ஆண்கள் உபயோகப்படக்கூடாது பட்டாளான விரிப்புகளையும் பயன்படுத்தக்கூடாது பெண்கள் பட்டுடைய அணிந்து கொள்ளலாம் பட்டு என்பது பட்டு புழு இருக்குல்ல அதில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு அதன் வாயிலிருந்து வரது கூட்டு இந்த கூட்டுப்புழுவை தண்ணீரில் போட்டு எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய இப்ப இந்த காலத்துல செயற்கை பட்டு நிறைய வந்திருக்கு பட்டு அல்ல ஆனா பட்டு போன்று பல பலக்கும் இது செயற்கையால் ஆனது லினன் பாலிஸ்டர் இந்த மாதிரி நூல்கால் செய்யப்பட்டது சிந்தட்டிக் பட்டுன்னு சொல்றாங்க இது ஜாயிஸ் தான் ஏன்னா இது பட்டு நூல் அல்ல வேற நூல்கள் தான் அது பட்டு மாதிரி நெஞ்சு போனல காட்டன்ல பட்டு காட்டன் பட்டு விற்கிது பட்டு மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து பஞ்சால் நெய்யப்பட்டது பருத்தி பஞ்சால் நெய்யப்பட்டது காட்டன் பட்டு வேற இந்த இந்த காலத்துக்கு வரக்கூடிய அது எல்லாம் ஜாதி சரி அதே மாதிரி வந்து தங்கம் ஆண்களுக்கு போடக்கூடாது ஆனால் தங்கம் போன்று தோற்றம் அளிக்கக்கூடிய செயற்கையான கிளீட்டு நிறைய வந்துருக்கு இது போடலாம் இது போடும் கார் தங்கம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தங்கம் அது தாம்பரம் தாமிரம்னு சொல்கிறாங்களே அது பல வகை வந்துருக்கு இது ஆண்கள் அணியலாம் ஆனாலும் மக்ருவ அது தங்கம் ஆண்கள் வந்து வெள்ளி மோதிரம் மட்டும் அணியலாம் பெருமானம் அணிந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் பெருமானம் தொடர்ந்து தான் போட்டது இல்லை வெள்ளி மோதிரம் அணிந்து முத்திரை இருவார்கள் வெள்ளியிலா செய்யப்பட்ட முத்திரை வச்சிருந்தார் முத்திரை அடைய இடாத நேரத்தில் பெருமான மோதிரம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால பெருமானுடைய கைகள் வந்து மோதிரம் இல்லாத கைகளாக தான் இருந்தது அதனால நாமளும் வந்து ராமேசியமே போட்டால் வெள்ளி மோதிரம் போட்டுக்கலாம் போடுறது நல்லதா போடாமல் இருக்கிறது நல்லதா அப்படிங்கிறதா போடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா பெருமான கல்யாண சின்ன மாவட்டத்தில் வந்து போட்டுருக்கேன் அது போட்டுக்கிட்டாரு அதுவும் சின்னது தான் அது சின்ன பெருமான போட்டாங்கள்ல அது சின்னது நான் போடுறேன்றாரு அதுவும் சின்னது தான் போடலை போடாமல் இருக்கிறது சொன்ன தந்தார் அதுவும் சொன்ன தான் போட்டவரை போடாதீங்கன்னு சொல்ல தேவையில்லை போடாதவரை போடுன்னு சொல்ல தேவையில்லை கற்கள் பதித்த மோதிரங்கள் என்று வெள்ளியால் செய்யப்பட்டு அதில் சுயதரமான கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கு 
அகைக்கல் அந்த மாதிரி கற்கள் அதுவும் போடலாம் தப்பு இல்லை அப்படிங்களா பை சரி வெள்ளி வெள்ளியாலோ அல்லது வேற பொருளால் செய்யப்பட்ட தங்கத்தில் முழாம் பூசியிருக்கிறாங்க தங்கம் முழாம் பூசப்பட்டது அப்போ தங்கம் கலந்துருக்கிறது இல்லை அதுவும் போடக்கூடாது ஏன்னா தங்கம் கையில் படுது இல்லை அது தங்கம் முழாம் பூசணும் கொஞ்சம் தங்கம் இருக்குன்னு இருக்காது நிறைய தங்கம் இல்லாட்டி அதுவும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட தங்கத்தில் தங்க தண்ணியில் நினச்சிருப்பாங்க அப்படி அதாவது தங்கத்தை வந்து கிளீட்டு பூசப்பட்டது அதுவும் ஜாதி இல்லை இப்போ மோதம் இப்போ வாட்சி தான் கட்டுறாங்களே தங்க கோல்டு கோல்டு கலரில் வாட்சி கட்டுறாங்களே தங்கம்லாம் கிடையாது தங்கம் கலந்துருந்தால் ஜாதி இல்லை ஏன்னா அதுவும் தங்கம் தானே தங்கத்தை கொஞ்சமாக இருந்தால் நான் கொஞ்சமும் கூடாது அதிகமாக கூடாது ஒரு பவுன் தங்கம் தான் கூடும் அது கம்மியாக இருந்தால் கூடாது அப்படின்லாம் மார்க்கெட்டில் வரையறை இல்லை தங்கம் கூடாது அவ்வளோதான் ஒருத்தர் மோதிரத்து இதே தங்கத்தை நினச்சி தங்கத்தை போட்டு போட்டால் அது ஜாதி தங்கம் அல்லாத தங்கம் போன்று தோற்றம் அளிக்கக்கூடிய வேறு உருவங்கள் நிறையா இருக்குது இன்னைக்கு கவரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முலாம் பூசப்பட்டது வேறு வழி தங்கம் முலாம் பூசினா விலை கூடாது சாதாரண வளையல் இருக்கு அலுமினியம் வளையல் தங்கம் மூலம் அலுமினியம் வளையல் ஐம்பது ரூபா வைங்க தங்கம் மூலம் பேசுனா ஐநூறு ரூபா இது சாதா மூலம் பேசி நூறு ரூபாய்க்கு விற்பாங்க தங்க மாதிரி காய்ச்சலிக்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல போயிடும் தங்கம் மூலம் பூசப்பட்டிருந்தா அது இன்னும் ஒரு நிறைய அழகு இருக்கும் தங்க அந்த மூலம் கரைஞ்சி போற வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் அதுவும் ஜாயிட்டு இல்லை சரி ஆணியத்தில் சிந்தட்டு இன்னுமெங்களை பெருமான சொல்லாக தடுத்தார்கள் வெள்ளியான பாத்திரங்களை பயன்படுத்துவது தங்கம் வெள்ளி இரண்டுடைய எந்த பாத்திரங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது அது அரசர்கள் வந்து அந்த காலத்து அரசர்கள் தங்களுடைய கௌரவத்தை தங்களுடைய உயர்வை காட்டுறதுக்காக வேண்டி அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறாங்க பெருமையை காட்டுறதுக்காக வேண்டி நாம் அடிமைகள் எல்லாவுடைய அடிமைகள் அடிமைகள் மாதிரி தன்னை வாழ்க்கை நடக்கும் பட்டோடாபம் பெருமை இதெல்லாம் இஸ்லாத்துல வந்து அனுமதி இல்லை இறைவன் அடிமைகள் அடிமை போன்று வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் நல்லா காசு பணம் செல்வங்களை கொடுத்துருந்தாலும் செல்வங்களையும் வைத்துக் கொண்டு அடிமையை வாழ்க்கை தான் வந்தாங்க சகாபாக்களும் சரி சாதாரண எளிமையான வீடு எளிமையான வாழ்க்கை நடைமுறை நல்லா கொடுத்த மேல்மிச்சமான அந்த அதிகமான பணங்களை தர்மங்களுக்கும் நல்ல காரியங்களுக்கும் செலவு பண்ணாங்க பள்ளிவாச கட்டத்துக்கு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யறது செலவு பண்ணாங்க இன்னைக்கு காசு வந்து அந்த காசு அடுத்தவங்க செலவு பண்றதோட எப்படி தனக்கே செலவு பண்ணி அது இன்னும் சாதாரண வீட்டை இன்னும் மசைக்கு போடலாம் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் குடியிருப்பதற்கு ஒரு நானூறு சதுரத்தில் வீடு போதும் நானூறு சதுர அடியில ஒரு அறைகள் வைத்து மக்கள் வந்து அவர் ஒரு ஹால் வைத்து ஒரு சமையல் ஒரு ஒரு பாத்ரூம் வச்சு கட்டிக்கலாம் இன்றைக்கு சாதாரணமாக போதும் இதே நாலாயிரம் சதுரத்தில் வீடு நாற்பதாயிரம் சதுரடியில் வீடு ஏக்கர் கணக்கில் பெருசாக வீட்டை வளர்த்து போட்டு அது நீச்சல் குளம் கட்டி எங்கே பார்த்தாலும் மொசைக்கு எங்கே பார்த்தாலும் டயலுக்கு கூட்டு அழகுபட்ட மண்ணிலேயே இந்த இந்த உம்மத்துடைய காசு பண்ணலாம் மண்ணிலேயே கரைச்சி விடுவாங்க நான் இந்த மாதிரி வீடு கட்டது எல்லாம் கட்டி முடிச்சு அவர் கபர் கூச்சி வந்தார் அந்த வீடு அப்படி இருக்கு பல கைகள் மாறுதல் கிரானையத்தில் போட்டிருக்காங்க சில பேர் வீட்டுக்கு வெளியே சுண்ணாம்படிகளுக்கு வெளில வெளிப்புறத்தில் ஃபுல்லாக கிரானட்டை விட்டுருக்காங்க கிரானட்டுங்கிறது வெளில கூட டயல்ஸு இது வச்சிருக்காங்கல்ல அதை விட மார்பிள்ஸ் வெளில கூட அதை விட கிரானைட்டு வெளில கூட கல் கல்லால் கருங்கல்ல தேய்ச்சி தயார் பண்ணுறோம் கிரேனை கலர் கல் இருக்குல்ல அது வந்து மார்பிள்ஸ் சொல்லுவோம் செயற்கையாக தயார் பண்ணி டயல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆக இவ்வாறு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஊட்டை அழகுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஊட்டிலே காசு அழகு பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலே காசு வந்துச்சா வீட்டில் இருக்கிறமான சாமான்கள் சின்ன டிவி இருக்கிறத மாற்றி பெரிய டிவி இப்படி சவுத்து பேர்த்துக்கு டிவி சவுத்து பேர்த்துக்கு அப்படி சினிமா தேட்டர் மாதிரி டிவி இப்படி சாமான்கள் தலவாட சாமான்கள் பொம்பளைங்க நகைநட்டு அல்லா ஜெல்ல சாமி தோல கொடுத்த காசு பணங்களை எப்படி நாம் ஆக்கிரத்துக்கு அதை பைசாவாக மாற்றலாம் அதை எப்படி நாம் வந்து பொக்கிஷமா சேர்த்து வச்சு ஆக்கிரத்துக்கு கொண்டு போகலான்ற சிந்தனை இல்லாம இங்க தன்னுடைய பலத்தை காட்டலாம் எப்படி தன்னுடைய உயர்வை காட்டலாம் அந்த உயர்தரமான கார்கள் சாதாரணமா ரொம்ப ஆச்சரிய போனாலும் அதே தான் சரி கொஞ்சம் சொகுசா போகணுமோ ஏதோ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஏற்பட்ட வச்சு ஒரு கார் வாங்கினா போதும் குடும்பத்தோட போகலாம் போதும் போதுமான தடவை ஒரு கார் வந்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபா என்னங்க அதுல ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்றும் இல்லை அந்த கம்பெனி உயர்ந்த கம்பெனி அது பென்ஸு 
என்ன அதுல போல என்ன பாஸ்டா போயிடலாம் இல்ல அதே பாஸ்ட் தான் போகலாம் பின் என்ன சரி கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு இருக்கு இனோவா வாங்கினாரு ஒரு டாடா டொயோட்டா வாங்கினாரு சரி அது குடும்பத்தோட கொஞ்சம் பெருசா போற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு காசு போட்டு வாங்கி என்னங்க பெசிலிட்டி ஒண்ணு கிடையாது அதே தான் போயிருக்கும் அது அதுல ஆப்ஷன் தானா வந்து புள்ள வரும் அதே சட்னி தான் அதே லாரி நம்ம வந்து அதே சட்னி தான் எல்லாம் ஒண்ணு தான் என்னுடைய உயர்வு காட்டணும் சாதாரணமா ஒரு இரநூறு ரூபா வாட்சி கட்டினாலும் வாட்சி தான் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாட்சி இருபதாயிரம் ரூபா வாட்சி ஒரு லட்ச ரூபா வாட்சி அது உள்ளுக்குள்ள வந்து தங்கமே வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படியா என்ன பிரயோஜனம் இப்ப வாழ்க்கையை வந்து தன்னை பெருசா காட்டுறதுக்காக இப்ப காலு கம்ஃபர்டபுளா ஒரு செருப்பு வாங்கி போட்டோம் இரநூறு ரூபா முடியுது அதுலயே மிக உயர்ந்த 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 பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் செருப்பு இருக்குது சாதாரணமா நமக்கு உடம்புக்கு டிரெஸ் ஒரு காட்டன்ல அதுல ஒரு கொஞ்சம் அழகாக இருந்தா டிசைன் பண்ணு ஒரு நல்ல டிசைன்ல மீட்டர் நூறு ரூபா நூத்தம்பது ரூபா அது நல்ல டிசைன் மீட்டர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு இருக்குது மீட்டர் நூறு ரூபாய்க்கு போதும் எடுத்துறமானது வாங்கிட்டா போதும் அதாவது வசதிக்காக செய்து கொள்ளலாம் இப்ப சாதாரணமா ஐம்பது ரூபா வாங்க பாலிசி துணி இருக்கும் ஆனா துணி போட்டா வெயில் காசுல ரொம்ப கச்ச கச்ச கச்சன்னு இருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் காட்டன் கலந்தது வாங்கணும்னு சொன்னா கொஞ்சம் விலை கூட நூறு ரூபா நூத்தி பத்து ரூபா சொல்றோம் நூத்தம்பது ரூபா வரைக்கும் விற்கிது சரி காட்டன் கலந்து வாங்கிக்கலாம் காட்டனே வாங்கினா ஒரு நூத்தம்பது ரூபா வரைக்கும் வாங்கிக்க போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேல என்னமோ அது இதுன்னு வாங்கி அந்த ஒரு ரொமான்ஸ் ரைமன்ஸ் அப்படின்னு வாங்கினா ஒரு மீட்டர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் விற்கிது அப்ப அந்த காசை தண்ணி மாதிரி செலவழித்து அந்த பெரிய ஆளா காட்டணும் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சாயா தேவைப்படுது கடையில் போய் வெஜிடபிள் ரெண்டு குடிக்கலான்னு போனால் அங்கே எங்கள் டிவியில் அஞ்சு ரூபா எழுதி போட்டிருக்கான் ஆனால் இந்த புக்கார சேர் ரெண்டு தான் குடிக்கணும் பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அங்கே போனால் எவ்வளோங்க அது டிவியில் ஏழு ரூபா புக்கார சேர் இருக்குது அதுக்காக வந்து ரெண்டு ரூபா செலவு பண்ணாலும் உட்காந்து ஜாலியாக குடிக்கலாமே அப்படின்னு போனோம் இது ஒன்றும் தப்பு இல்லை புரிஞ்சுங்களா இது ஃபைவ்ஷர் ஹோட்டலில் போய் அதே சாயாவை வந்து தனி தனியாக வச்சுருக்கிறான் விகாசன் தனியாக பார்த்துருங்க உலகம் ஒரு சாயா ஐம்பது ரூபா பத்து பேர் போய் உட்காந்து ஒரு அஞ்சு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் உட்காந்து இரநூத்தம்பது ரூபா இதே பத்து பேர் இதே அஞ்சு பேருக்கு இரநூத்தி ரூபா சொல்ல போனா அதே அஞ்சு பேர் இருபத்தஞ்சு ரூபா டீ குடிச்சு போகலாம் அந்த மாதிரி மனிதருக்கு இந்த காட்டுவதற்காக வேண்டி தன் பெருமையை காட்டுவதற்காக வேண்டி தான் காசு செலவு பண்றான் அந்த ஹோட்டல்கள்லயும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஜனங்க போறாங்க குடிக்கிறாங்க பஸ்ல போனேன் நான் தஞ்சாவில இருந்து பஸ்ல வந்தோம் சாதாரண பஸ்ல ஏறினா சாதாரண கட்டணம் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் அந்த பஸ்ல ஏறினா இங்க இருந்து மெட்ராஸுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு நான் நூத்தம்பது ரூபா இதே வந்து சொகுசு பேருந்துன்னு போட்டிருக்கோம் சொகுசுக்காண்டி ஏறல அதுல அத சீட்டுக்கு வந்து நமக்கு அகலமா இருக்குது சாதாரண பேருந்து மூணு பேரு சீட்டு போட்டிருக்கோம் நெருக்கி எடுத்து உட்காந்து கஷ்டமா இருக்குது அது சாயிரமா இருக்கு தூங்கிட்டு போக முடியாது இன்னும் வந்து அங்கங்க ஷாப்பிங்கா இருக்குது மெட்ராஸுக்கு போறது எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் ஆகுறோம் இதுல போனா ரெண்டு மணி நேரம் மிச்சம் ஆகுது வசதி இருக்கு அதுல அதுல உட்காருவதற்கு நல்லா இருக்கிறதுக்காக வேண்டியும் சாஞ்சு படுத்துக்கலாம் நல்லா இருக்கு வசதிக்காக வேண்டியும் சீக்கிரமா போயிடலாம் தொழுகைக்கு டைம் செலவு ஆகாது இந்த இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட கேட்கலாம் இந்த ஐம்பது ரூபா இஸ்ராஃப்னு சொல்லக்கூடாது இது இஸ்ராஃப் ஆக ஆகாது நினச்சிக்கலாம் ஜாலியா பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு மேல சில பேர் ஆம்னி வண்டி அது ஐநூறு ரூபா ஒரு டிக்கெட்டு இதை விட நாலு பேர் போயிடலாம் ஒரு டிக்கெட்டு இது பிரச்சனை தேவையில்லாம இப்போ வண்டியில ஏசி வண்டி புக் பண்ணி போறாரு அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின்ல அதாவது இப்போ நம்ம உடம்புக்கு சாதாரண போதுமானது சரி ஒரு உங்களோட உடம்பு ஒத்துக்கல கொஞ்சம் ஏசியில் போனால் தப்பு இல்லை நல்லா இருக்கும் போது நீ அதுக்கு நீ புக் பண்ணி இதோட அஞ்சு மடங்கு டிக்கெட் கொடுத்து போகிற அது தேவையில்லாத இதுதான் தன்னுடைய உடல் நிலையை பாதுகாத்துக் கொள்ள இருக்காங்க உன்னோட உடம்பு வந்து கேட்குது ஏதோ நல்ல நோக்கம் வச்சுக்காது இல்லை கைக்கான நோக்கம் வந்து இப்போ பெரியவர் சொன்னார் என்று நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் போகிறது காரணம் அவங்க சுகுத்துக்க வேண்டிய இல்லைங்க சீட் அகலமாக இருக்கும் அதில் இன்னொன்று வந்து கரைச்சல் இருக்க யாராக இருந்தாலும் தொழுக நிம்மதியாக பதில் தொழுக முடியுது நல்லாங்க சீட்லேயே உட்காந்து தொழுதுக்கிறேன் பதில் அந்த நேரம் அதில் போறேன் சரி அவர் நல்ல நோக்கமா இருக்குது ஆகையை நல்ல அனுமதியாக சம்பவம் இது இல்லாது இந்த மாதிரி நல்ல நோக்கங்கள் எதுவும் இல்லாது தேவையில்லாத இஸ்ராக பண்றாங்க பாருங்க அது அல்லாட்டு பதில் சொல்லிதான் காசு கொடுத்தாங்க திமுக காட்டுறதுக்காக வேண்டி கூட்டம் என்னமா படுத்துறாங்க எம்மா எப்பாடி எப்பா எவ்வளவுக்கா ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் ஒரு வீடு கட்டிடலாம் அதை வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபாய் செலவு பண்றாங்க அந்த இது அழகுபடுத்துவதற்காக வேண்டி சீலிங் ஆகப்படுறது என்ன செவுத்து ஆகப்படுறது என்ன தரை அழகுபடுறது
நம்ம ஊட அளவுக்கு ஒரு ரூம் இருக்குது ஸோ பாத்ரூம் என்ன அது என்னன்னு போய் பார்த்தேன் போய் பார்த்தா எல்லா ரூமும் காலி தான் இருக்குது பெட்டுக்கு அழகான பெட்டுக்கு போட்டு காசு இருக்குது செஞ்சு வச்சிருக்காரு எல்லாம் போட்டு என்ன காலி தான் இருக்குது யூஸ் பண்றதும் இல்லை பிள்ளைங்க கட்டி கொடுத்து வெளியே வெளியூர் போயிட்டாங்க எல்லாம் கட்டி கொடுத்துட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க புருஷ முந்தைய தனியாக இருக்கும் வேலைக்காரனை வச்சுக்கிட்டு ஆறு ரூமும் திறந்தது சும்மா எல்லா ரூமும் ஏசி போட்டு இதெல்லாம் வந்து தியாம நாள் அப்படி மிஷாலும் தராட்ட பதில் சொல்ல வேண்டியது அஞ்சு பை அப்போ அதுல உள்ளதுதான் வெள்ளி பாத்திரங்கள் சொன்னவங்க சொல்லா இதெல்லாம் வந்து தன் பகத்தையும் பெருமையையும் தன்னுடைய கண்ணியத்தையும் காட்டுறதுக்காக வேண்டி உள்ளது ஆயிடும் அதே மாதிரி விருந்துகள்ல பார்த்தா கல்யாண விருந்துகள்ல பதினஞ்சு வகை இருபது வகை ஒரு வீட்டுல ஒரு நாஷ்டா வச்சிருந்தாங்க இரவு சாப்பாடு வீடு திறப்பு விழா போனா போய் உட்காந்த உடனே தட்டு போட்டு ஏதாவது என்ன வேணும்னு கேட்டு இட்லியோ ரெண்டு இட்லி ரெண்டு தோசை வச்சு சாப்பிடலாம் பொங்கல் வச்சா அது வந்து பப்பே சிஸ்டம் சொல்லிட்டு அது ஹோட்டல் ஹோட்டல்காரன் தான் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இப்போ ஹோட்டல்லே இங்கே வந்து இறங்கிருச்சு அந்த சப்ளையர்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க நம்ம போய் தட்டை வச்சு உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் ஒரு சிய ஒரு இருபது பேர் வர்றான் ஃபர்ஸ்ட்டு வர்றவன் சட்னி வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கான் அவன் பாட்டு கேன் கேட்குறதா இல்லை அடுத்து வர்ற இட்லி வச்சு போயிட்டே இருக்கான் வச்சு வச்சு தட்டு அந்த இட்லி அடுத்து வர மினி தோசை வைக்கிறான் அடுத்து ஒரு ஆப்பம் வைக்கிறான் அடுத்து ஒரு பார்த்தா அந்த பெரிய இலை அந்த இலை முழுசு நம்பிடுச்சு இப்ப இதுல வந்து ஒரு இருபது ஐட்டம் வச்சுக்கிறாங்க நாம எல்லாத்தையுமே டேஸ்ட் பார்த்தாலே வேறு நிம்பிடும் அது சுகர் பேசிட்டு அதுல கொஞ்சம் காவாசி சாப்பிடுவாங்க பிபி பேசிட்டு அது காவாசி சாப்பிடுவாங்க நான் வந்து முக்கிய முக்கிய சாப்பிட்டேன் ஒரு பத்து ஐட்டம் சாப்பிட்டேன் மற்றெல்லாம் டேஸ்ட் வேணா பார்த்துக்கிறேன் ஸ்வீட்டு அதுல ஒரு நாலஞ்சு ரெண்டு மூணு ஐட்டம் காரம் அது இதுன்னு எல்லாம் ஒரு லட்டு வச்சிருந்தாங்க அது ஜோக்கில் போட்டுக்கிட்டேன் மற்ற என்ன செய்ய முடியும் மற்றெல்லாம் சுஜோக்க இதற்கு கட்டியா பிளாஸ்டிக் எவ்வளோ போட்டு வந்து எல்லாரும் அப்படி பாதி சாப்பாடு வச்சுட்டு போறோம் அப்படியே அடுத்து வர்றவன் வந்து கவரோட எடுத்து குப்பையில கூட போட்டு கொஞ்சம் குப்பையில போட்டுறான் போட்டு போயிட்டே இருக்காரு எனக்கு வயிறு எரியுது அடி வயிற்று எரியுது ஏயா வந்த என்ன வேணும்னு கேளு இத்தனை இருக்குதுன்னு ஒரு மெனுவாக கொடு அல்லது வாயால் சொல்ல சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் இட்லி தோசை பூரி ஆப்பம் எல்லாம் இருக்கும் என்ன வேணும் சார் கேளுங்க கேளுங்களுக்கு என்ன வேணுமா சார் கேட்டால் வைக்கலாமல இப்படி எல்லாத்தையும் வச்சு கொஞ்சம் குப்பையில போட்டு இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைலு தன்னுடைய உயர்வு தன் பணக்கார தன்மையை காட்டுறதுக்காங்க சரி அந்த பணக்காரன் போய் சொல்லலாமா அப்படின்னு பார்த்தா அவன் வந்து அங்க பிஸியா இருக்காரு வீடு திறப்பு விழாவில் இது வந்து சாப்பாட்டு தனி இடம் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிற அங்க போய் பார்க்க முடியாது அவரை சரி இங்க இருந்து யார் கவனிக்கிறாங்க பார்த்தா அவருடைய ஒரு மேனேஜர் அதை இங்க எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு இருந்தாரு நேரம் அவர்கிட்ட போனேன் எல்லா சும்மா போயிட்டா நாங்கள் போக மனசே இல்லை ஒரு நாலஞ்சு ஆளுங்க சாக்கள் நான் நேராக போனேன் பாருப்பா இது வந்து அல்லாட்ட பதில் சொல்லணும் ஏமா நல்ல இதுதான் அப்படி யாருக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க அதை வையிங்க சாப்பிட்ட விட்டு அடுத்தது வையிங்க புனி மொத்த மொத்தமாக கொண்டு போய் கூட்டிருக்கு நீங்கள் ரெண்டு இட்லி வேணும்னு கேட்டார் ஒருத்தர் ரெண்டு இட்லி வச்சுட்டீங்க அவருக்கு சட்னி கேட்டார் ஊற்றிட்டீங்க இப்போ அதில் அவர் ஒன்றரை இட்லி சாப்பிட்டு அரை இட்லி மீதி வச்சுட்டாரு அப்படின்னா சேமத்தில் அவர் தான் பொறுப்புதார் நீ ரெண்டு கேட்டேன் அவர் கேட்கவே இல்லை ரெண்டு இட்லி ரெண்டு தோசை ரெண்டு ஆப்பம் ரெண்டு பூரி ரெண்டு பொங்கல் எல்லாத்தையும் நீ வச்சுக்கிட்டு அவர் ஒன்னே ஒன்று சாப்பிட்டு போட்டால் சேமத்தில் நீங்கள் தான் கூப்பிடுவாங்க அதனால் பார்த்துங்க நீ சரி சரி இல்லைங்க பாருங்க அப்படின்னு அவர் ரீச்சார் நான் பாடு வண்டி ஏறிட்டேன் இந்த படோடாம்பும் இந்த பெருமையை நீடிச்சுட்டா இது நடந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இருக்கும் அவ்வளோ பிரமாண்டமான வீடு கட்டி இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி வாட்டர் ஃப்ளவர் வச்சிருக்காரு அது தண்ணி முன்னாடி வாட்டர் ஃப்ளவர்னா அந்த தண்ணி இருக்குல்ல பூங்கா மாதிரி சின்னதாக ஒரு ரவுண்டு மாதிரி ரெண்டாம் நாள் கட்டி அந்த பூங்கா செடி ஒடிக்கெல்லாம் வைத்து உள்ளுக்குள்ள தண்ணி அப்படியே பீச்சி அடிக்குது பீச்சி அடித்து அப்படியே மேலே வரைக்கும் வந்து ஊற்றுது எல்லாம் ஒரு கண்காட்சி இவ்வளோ அற்புதமான வீடு கட்டி எல்லாம் வச்சுருந்து இந்த வீடு கட்டி முடிச்சு எல்லாம் பெயிண்ட் என்ன ஒரு விரதமான பெயிண்ட்டுகள் எல்லாம் அடிச்சு சாப்பாடு இவ்வளோ போட்டு அதிகாரிகள் எல்லாம் கூட்டு சாப்பாடு போட்டார் எல்லாம் மூணே மாசத்தில் அவர் போயிட்டார் மூணே மாசத்தில் மூத்தா போயிட்டார் மூத்தா போய் ஜனாதா வந்துச்சு ஜனாதா வந்து சாயந்தரம் நல்லடக்கம் செய்வார்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு எல்லாரும் அசர் தோதுட்டு சரி அச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் பார்த்து திடீர் செய்தி வருது மதியானம் தோறுக்கு தோறுக்கே அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியம் பட்டு போய் கேட்டேன் ஏங்க அசருக்குன்னு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாங்க எல்லாரும் போகலான்னு சிவன் மெம்பர் தொகருக்கு அடக்கம்
வீணிரையம் செய்யக்கூடியவர்களே அல்லா ஜல்லா ஷாமு தாலா விரும்புவதில்லை இன்னல் முபதிரி காணும் இசுவான ஷைத்தான் யார் வந்து வீண் வேலை விரையம் செய்யறாங்களோ அவங்க சைத்தானுடைய நண்பர்கள் நல்லா சொல்றாங்க சைத்தானுடைய சகோதரர்கள் சொல்றாங்க அல்லா அறவை விரும்பவில்லை அல்லா நம்ம அனைவரையும் பார்க்கறாங்க அப்ப அப்ப ஆணியத்தில் சிந்தத்து வெள்ளி மோதிரத்தை பெருமான தடை செய்தார்கள் பிரிவாயத்தில் அனுசுருபித்தில் சிந்தத்தை வெள்ளி தன் தமிழர்ல குடிப்பதை தடை செய்தார்கள் உலகில யார் வெள்ளியிலே தண்ணீர் குடிப்பார்களோ நம் நிஷரவு அதுல மறுமையில குடிக்க மாட்டார்கள் என்று வெள்ளியாலான கண்ணாடி பாத்திரங்கள் அங்க இருக்கும் இங்க கண்ணாடி செய்ய பெரிய செய்யப்படுது சுண்ணாம்பும் மணலும் சேர்ந்து உருக்கி தயார்படுத்த கூட கண்ணாடி வெள்ளியில கண்ணாடி இங்க துணியால செய்ய முடியாது துணியால சாத்தியம் கிடையாது ஆக்கிரத்துல அல்லத்துல வெள்ளியிலே கண்ணாடி செஞ்சிருக்கோம் வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட கண்ணாடி உள்ள இருந்து வெளியே தெரியும் கண்ணாடியா இருக்கும் ஆனா வெளியில செய்யப்பட்டிருக்கும் இங்க செய்ய முடியும் துணியால துணியால முடியாது ஆக்கிரத்துல முடியும் அதுல அல்ல செய்யப்பட்ட